Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Łukasz. Słuchajcie, dzisiaj przygotowałem dla Was dużo, bardzo dużo nowych wykresów i dużo nowych ciekawostek makroekonomicznych, także myślę, że po tym filmie z dużą dozą prawdopodobieństwa będziecie lepiej przyszykowani i przygotowani na to, co kolejne dni, tygodnie, co możemy po prostu na nich zastać, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut. I też jeżeli tego kanału jeszcze nie subskrybujesz, to polecam Ci to zrobić w tej chwili, bo tutaj skupiam się właśnie głównie na analizach długoterminowych Bitcoina, ale też często robię update'y tychże analiz, tak żebyś był zawsze na bieżąco, dlatego ważne jest to, żebyś ten kanał subskrybował, no, żebyś był na bieżąco. A jeżeli chodzi o sygnały Dawidka na naszym Discordzie, to ciągle od trzech miesięcy tak naprawdę kontynuuje on pasmo zwycięstw, bo dzisiaj nawet dodawał po północy, tutaj na fil zrobił 23% bez dźwigni na bandzie, też dodawało po północy 22%, na Agixie 101% bez dźwigni, tak, i te wszystkie tutaj jego sygnały są naprawdę bardzo dobre. CGPT 151%. Widzicie w emotkach, że ludzie go kochają i tak naprawdę to jest taki nasz ewenement, bo od trzech miesięcy, jak tutaj go do tego naszego VIP-a na tym Discordzie dodaliśmy, to praktycznie ani razu się nie pomylił. I ten dział VIP również może być dla Was jak najbardziej darmowy. Zaraz powiem dlaczego, ale też tutaj o, widzicie, w tym dziale są jakby rezultaty, gdzie ludzie dzielą się swoimi zagraniami, między innymi właśnie od tego Dawidka, gdzie, no jak sami widzicie, bardzo im ten Discord najwidoczniej się podoba. Ale żeby do tego tej VIP-a dołączyć za darmo, to jedyna reguła jest taka, że po prostu musisz dołączyć do giełdy Bybit z mojego zaproszenia. Mam z nimi partnerstwo, ale osobiście sam uważam, że jest to serio najlepsza giełda na start, jaką możesz wybrać z absolutnie najniższymi prowizjami i też to, że jestem jednym z większych partnerów w Polsce, macie jeszcze niższe prowizje niż jakby zrobił konto bezpośrednio na Bybicie. Oprócz tego masz też wiele, wiele benefitów tylko ode mnie oraz właśnie między nimi to jest ten darmowy dostęp do sekcji VIP, gdzie tutaj, no sami widzicie, Dawid rozwala system i praktycznie w ogóle się nie myli. Ale okej, okay, przejdźmy sobie już teraz do rzeczy, tak? Bo mam kilka dla Was tutaj nowych wykresów i chciałbym je z Wami poruszyć. I takim myślę, jednym z ważniejszych z nich jest y, ten wykres, bo ja go już pokazywałem tak naprawdę chyba na początku grudnia, w styczniu i chciałbym to z Wami bardziej wyjaśnić, no bo o co chodzi? Generalnie sobie tutaj, widzicie, rysowali Fibonacci'ego i było tak, że jeżeli jesteśmy na siedzach miesięcznych, no to w każdym cyklu tutaj ta linia, tak, 0,5, tutaj też na tym cyklu 0,5 i 0,5, zawsze przed halvingiem próbowaliśmy ją przebić na liniach miesięcznych, ale to nam się nie udawało i dopiero przebijaliśmy ją na świecach miesięcznych dopiero po halvingu, tak. Widzicie, tutaj dotykamy jej, spadamy, po jest halving, dotykamy, przecinamy, tak? Tutaj tak samo, tak? Dotykamy i nawet się tam na plus 20% jeszcze wychalamy w górę, ale i tak świeca miesięczna zamyka się pod nią, są spadki i przecinamy dopiero po halvingu. I to jest taki tutaj mały właśnie ewenement, gdzie mam z tym niejako problem, tak? Bo widzimy, że teraz już tak naprawdę od niej uciekliśmy, a ciągle jesteśmy przed halvingiem, o tak naprawdę dwadzieścia kilka procent, tak? No i mam też z nią problem taki, że jak sobie mega przybliżymy tutaj ten ekran, no to widzimy, że nie wiem, co począć z tą, powiedzmy, stycznią i z grudniem, tak? No bo jako, że grudzień minimalnie zamknął się faktycznie pod nią, to styczeń, jak sobie tak bardzo przybliżymy, Zależy, tak? Bo na niektórych wykresach pokazuje, że zamknęliśmy się nad nią, na niektórych, że też pod nią i tutaj też mam z tym problem. No więc pytanie jest takie, tak? Że jeżeli faktycznie ciągle byśmy się mieli sugerować tą cyklicznością związaną właśnie z tym, że ta linia tej 0,5 zawsze zamykała się pod tą linią 0,5 związaną z tym, że ta cena Bitcoina zawsze zamykała się pod linią 0,5 przed halvingiem, no to to by miało oznaczać to, że zostało tak nam naprawdę 9 dni do końca lutego, gdzie teraz ten spadek musiałby wyniknąć na tam 20 kilka procent, żeby faktycznie znowu pod tą linią się znaleźć, co wydaje mi się wielce nieprawdopodobne. I pytanie powstaje takie, czy ten cykl jest inny niż reszta, czy jakby, czy teraz jest inaczej, tak? No i zawsze traktuję te słowa, że teraz jest inaczej. W krypto mm, bardzo ostrożnie, bo wiecie, na przykład zawsze też, jak jestem w krypto od 2016 roku, zawsze na przykład tutaj, tak? Mówiło się, że teraz jest inaczej, nie wiem, 
tutaj na samych dołkach, że teraz są spadki, no teraz jest inaczej, bo już idziemy do zera i ja, tam każdy wie, że są bez sahossa, ale teraz jest inaczej, bo idziemy już do zera, tak? Tutaj też ludzie krzyczeli, że upadła nam Luna, upadła giełda FTX i że niby wiedzą, że jest bezsa, ale teraz jest inaczej, bo takich rzeczy jeszcze nie było i idziemy do zera, tak? Więc teraz jest inaczej. To jest takie słowo, które zawsze darzę z wielkim, powiedzmy, no dystansem, aczkolwiek widzicie jak jest, po prostu pokazuję wam obiektywnie obraz sytuacji, tak? Ten tutaj wykres pokazuje wam faktycznie czasami co parę miesięcy, no i czy teraz jakaś duża korekta znowu by miała mieć miejsce, no jest mi w to ciężko uwierzyć, tak? Osobiście jestem dużo bardziej byczo nastawiony do rynku niż, niż negatywnie, ale też z drugiej strony mówię wam tak naprawdę od kilku dni na Telegramie, kto jeszcze nie ma to zapraszam, że mamy bardzo duży opór na tej linii 25,5 tysiąca dolarów, gdzie tak naprawdę w sumie ciągle się znajdujemy. Ja teraz sobie tutaj przybliżę wykres, żebyście mogli zobaczyć, no to to jest właśnie taki potencjalny opór i takie nasze potencjalne niebezpieczeństwo. Także tutaj jest bardzo duży opór w związku z tym szczytem, który był zrobiony w 2021 roku w grudniu. I mamy problem już tak naprawdę od ilu? Raz, dwa, trzy, cztery, od sześciu dni go pokonać. I ogólnie ten trend jest bardzo oczywiście wzrostowy, no ale to jest te właśnie nasze potencjalne tutaj niebezpieczeństwo. Więc jeżeli tak, kilka świec zamknęło by się właśnie pod nim, byśmy gdzieś tutaj poszli w dół, no to jest to jakieś tam ostrzeżenie, tak? I według mnie, jeżeli kilka tych świec faktycznie zamknęło by się pod nim jakoś bardzo i spadlibyśmy d jedynką pod ten poziom 48 tysięcy dolarów i byśmy szli ciągle w dół, no to jest to faktycznie jakiś powód do niepokoju, że być może o zgrozo ta korekta tutaj jakaś większa się ziści, tak? No bo też pamiętajmy, że tutaj na przykład nie pobiliśmy tego na siedzach miesięcznych, ale i tak sobie tutaj, o, powiedzmy, zaznaczę szczyt i ten cień, to i tak pobiliśmy to w jednej chwili o 26%, żeby potem runąć w ciągu kilku dni na zamknięciu miesiąca, tak? Teraz jest sytuacja podobna, że mamy tutaj, wyciągamy sobie tą świecę, tak? Mamy tutaj też 20, znowu kilka procent, żeby znowu może runąć pod koniec miesiąca. No, nie wydaje mi się, ale wszystko się może zdarzyć. Tym bardziej mi się to nie wydaje, dlatego też, że jeżeli sobie zmienimy Mierzymy tak odległość miesięczną od naszego dołka cyklu, no to wychodzi nam, że jak tutaj mamy o 15 miesięcy, jesteśmy gdzieś tutaj i dla porównania właśnie te 15 miesięcy to jest gdzieś no w teorii, tak, że tutaj były te duże spadki, takich dużych spadków się nie spodziewam, wtedy był też czarny łabądź, tak, czyli ten COVID, ale w teorii Wydaje, tak jak tutaj właśnie napisałem, że ten cykl jest bardziej podobny do tego z 2016 roku. Także tutaj też mamy 15 miesięcy, czyli jesteśmy gdzieś tutaj jeszcze, tak? Nie było jakichś dużych spadków, ale i tak spadliśmy już na tych ETF-ach o 21,3% w dół. Tak samo jak to było też w tych poprzednich tak, miesiącach, gdzie zazwyczaj te największe takie korekty właśnie były w okolicach tych 21%, tak, tak, tak samo jak to było właśnie tutaj, tak? 21, tak samo jak to było tutaj, 18%. No, tak samo jak to było tutaj, 21, tak, no łapiecie o co chodzi, tak? Także ta korekta być może już była, aczkolwiek jestem bardzo ciekawy tej właśnie tutaj końcówki miesiąca. I teraz idąc dalej, to jeżeli jesteście właśnie ciekawi, tak, jak możesz jeszcze bardziej tak naprawdę nauczyć się rynku kryptowalut, jak jeszcze lepiej go czytać i jak w lepszy sposób po prostu wykorzystać tą hostę, która nadchodzi wielkimi krokami, bo i tak według cykliczności jeszcze półtora roku jest przed nami w tych najlepszych momentów, żeś po prostu ich nie zmarnował, to myśmy razem ze zespołem stworzyli darmowy kurs kryptowalut, Akademię Kryptowalut, tak, o naprawdę dobrych ekspertów w Polsce. Mamy taką metodę, gdzie tak naprawdę za darmo w te 21 dni kursu z codziennymi lekcjami tradingowymi, sesjami na live dajemy Ci tą wiedzę, tak tutaj to wygląda, też staraliśmy się, żeby ten UX, ten cały wygląd strony był jak najłatwiejszy do przejścia całego kursu i tak też tutaj te lekcje wyglądają, tak, masz również w dyspozycji support, czaty na Telegramie, społeczność na Discordzie, live'y, tak, tradingo, więc jeżeli jest to też dla Ciebie interesujące, żebyś sobie chciał taki kurs za darmo odebrać, no to również za darmo Cię przysługuje, jeżeli tutaj jesteś ode mnie po prostu z zaproszenia na Bybicie, gdzie też przypomina, masz jeszcze niższe prowizje niż bezpośrednio, jakbyś te konto sobie na Bybicie zrobił. No i teraz idąc dalej, tak, to jest też bardzo ciekawe i to jest też 
to, o czym mówię. Generalnie właśnie w takim makro rozszerzeniu, jeżeli chodzi tutaj o nasz rynek, jesteśmy teraz na bardzo silnym oporze i musielibyśmy właśnie przenieść się nad te 53 tysiące dolarów, nad te 52,5, nad czym kursujemy tak naprawdę już od 6 dni, żeby ten poziom pokonać, żeby bezpiecznie móc powiedzieć, że faktycznie jesteśmy w domu i tak naprawdę tych jakichś spadków monumentalnych nie będzie, tak? Ciągle mnie po prostu za zastanawia ten wykres, który nie chce straszyć, zaraz będzie jakiś duży spadek. Raczej wydaje mi się to bardzo mało prawdopodobne, no ale zawsze też muszę zostawić furtkę w tą drugą stronę, tak? Bo będziemy tutaj na tym rynku krypto, bawimy się w takich detektywów, staramy się odgadnąć, co może być po tej prawej stronie, no i staramy się tych błędów popełniać jak najmniej, aczkolwiek czasami jest to po prostu nieuniknione. I też jak na razie ta pasa tutaj u nas na Telegramie w tym powiedzmy odgadywaniu, tak, jako detektyw rynku jest całkiem dobra. Dużo takich tutaj ruchów udało nam się przewidzieć. Kiedy to się skończy, nie wiem. Będę starał się tutaj jak najlepszą robotę robić. Więc no jest to ciekawe, tak, jak tutaj to makroekonomicznie końcówka miesiąca i jak ten luty się zamknie. No bo jeżeli, tak, ten luty tutaj zamkniemy pozytywnie, no to wszystko dobrze idziemy coraz bardziej w górę i ten cykl faktycznie może bardziej przypominać ten z 2016 roku. Jeżeli chodzi tutaj o dane makroekonomiczne, to mam dla Was tutaj coś ciekawego. To pokazuje indeks Dow Jonesa w takich swoich dziesięcioletnich cyklach. I to zostało, jakby tutaj widzicie, jakby te badania są, ta analiza od 1897 roku do tak naprawdę 2020, tak? I te wszystkie początki dekad, czyli no to jest 10-letni cykl, no ale to, co nas tutaj najbardziej interesuje, to jest, że jeżeli teraz, tak, jesteśmy w tym roku 2024, czyli czwarty rok tutaj właśnie, cyklu na DJI-u, to widzimy, że ok, no faktycznie wzrasta on tam z jakimiś korektami, korektami, ale dlaczego też mówię w filmach, że szykuje nam się super cykl, którego szczyt będzie w tym 2025 roku, nie tylko jeżeli chodzi o kryptowaluty, tylko jeżeli chodzi też o rynek akcji, nieruchomości, wszystkiego, to jest właśnie ten rok piąty, w którym ma on największą od dekady i to są, widzicie, lata bardzo jakby obszerne, tak? Także to nie jest tam jakieś akurat, że w tym roku się tam udało, a w tamtym nie, tylko to już jest naprawdę zbiór pod ponad 120 lat. I ten 2025 rok również właśnie na DJI-u jest tak naprawdę najlepszym rokiem z wszystkich, tak? Biorąc pod uwagę tutaj właśnie ten cykl dekady na tym indeksie. Są najbardziej dynamiczne wzrosty i wtedy też są przewidywane najbardziej dynamiczne właśnie wzrosty, jeżeli jeżeli chodzi o Bitcoina, bo jak sobie teraz znowu włączymy tak, ten mój wykres, który bardzo lubię, no to przypominajmy, że ta cykl się zawsze i znowu się sprawdza, czyli pierwszy rok najbardziej rośnie Bitcoin, w drugim roku najbardziej rosną duże altcoiny, w trzecim roku, czyli w tym szczycie, tak, czyli w tym właśnie 2025 roku, no to jest pompka w górę bardzo, ale to bardzo duża i wtedy też jest altcoin season, rosną duże czy tam małe altcoiny, tak? Tutaj było to trochę zanegowane przez to, że był ten nasz double top, ale i tak tutaj był altcoin season mega duży bardzo, gdzie te małe altcoiny rosły i wszystko ogólnie rosło i było szaleństwo. A w czwartym roku, jak to zawsze w czwartym ro roku na, na cyklu krypto są duże spadki, tak? Tu, tu. Więc widzicie o co mi chodzi i ta cykliczność to jest jedna z ważniejszych rzeczy, nie tylko jeżeli chodzi o krypto, też jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, tak, zachuje się cyklami 18-letnimi, tutaj na przykład widzicie Dow Jones 10-letnimi, także te cykle to jest taka podstawa, podstaw, żebyście mniej więcej mogli określić na jakim etapie rynku jesteście, tak, i to wszystko raz, razem się koreluje z sobą. I nie byłbym również z sobą, gdybym nie przypomniał, tak, cykl nieruchomości 18-letni i na właśnie ten 2025 rok, 2026, kiedy jest przewidywany też również szczyt na nieruchomościach, na Bitcoinie, tak, również na na DJI-u też jest największe wzrosty, gdzie potem właśnie w tym szóstym roku gdzieś jest ta duża korekta, ten duży krach. No, ja jestem zdania, że wtedy też przyjdzie jakaś większa recesja, jak to miało miejsce w 2007 roku, gdzie wtedy powstał, tak, na, na bazie tego ten film Big Short z tym Michaelem Berry. Tak samo jak to było w latach 90., gdzie potem na tym krachu pierwszy raz zbankrutował Donald Trump gdzie też ten cykl cechuje się w połowie jego trwania, jakimś takim mniejszym krachem, tutaj był właśnie w 
tym COVID w Zero pierwszym był zamach na World Trade Center w 81 nie wiem co było, ale generalnie jest o tym cała książka, którą wam polecam jeszcze raz. Nazywa się, jest tylko po angielsku niestety The Secret Life of Real Estate and Banking, How It Moves and Why. I ona opowiada właśnie o tych cyklach na nieruchomościach, tak naprawdę od roku 1750. Tam autor zgromadził wszystkie dane i to, że tak naprawdę co 18 lat zawsze jest jakiś krach na rynku, taki globalny na rynku nieruchomości. Tam jeszcze to są czasy, jak na przykład żył Napoleon Bonaparte, że musiał swoje landy w Stanach sprzedać na rzecz właśnie, żeby mieć pieniądze na wojnę w Europie. Bardzo ciekawe. Mnie takie rzeczy ciekawią. Nie wiem, czy was jak ktoś to polecam. Jak znacie angielski, to naprawdę polecam. No i pod koniec tego filmu przejdźmy sobie w końcu do powiedzenia, co z tym Ethereum. Tak? Tutaj nawet już zażartowałem u siebie na, na telegramie, że sezon Łukasz, czy opłaca się jeszcze wchodzić w Ethereum, uważam za rozpoczęty, tak? No bo trąbię o tym od miesięcy. Słuchajcie, wchodźcie w Ethereum, że rok 24 to jest rok Ethereum i tak dalej. No i czy jest już za późno, czy już mi pociąg odjechał Łukasz. No więc... Raz, jesteśmy teraz na bardzo silnym oporze, również jeżeli chodzi o Ethereum, tak? Raz. Dwa, to jest, o, tutaj też właśnie pisałem na Twitterze o tym, to nawet to skarnęło dużo lajków, 43 tysiące viewsów, że a, Damierz gadał o Ethereum, jak wtedy było po 2200 dolarów, tak? A potem każdy będzie chciał kupić na FOMO, jak tam wejdą te wszystkie update'y, które mają wejść. Ale wracając do wykresów, to czy jest już za późno, żeby kupić to Ethereum, tak? No bo generalnie zazwyczaj około 27 miesięcy po ATH względem Ethereum do Bitcoina, gdzieś był, o tutaj widzicie, siup, gdzieś był ten nasz dołek, jeżeli chodzi właśnie o to, że potem już zaczęło Ethereum robić coraz to lepsze re, re, rezultaty, tak? Aktualnie jesteśmy około 26 miesięcy, czyli jeszcze brakuje tego w teorii jednego miesiąca, tak? Więc pytanie, czy Teraz to, że faktycznie tutaj trochę o te parę procent, czyli tam o te 10% zrobiliśmy lepszy wynik od Bitcoina przy tych wzrostach, czy to już był tutaj nasz dołek, czy jeszcze ten dołek może przejść na, na przykład za miesiąc, a zaraz te wzrosty zostaną zgaszone, tak? Tak czy siak, jak inwestujecie długoterminowo, no to i tak jest to ciągle dobry czas, żeby sobie to zamienić. No bo jesteśmy gdzieś tutaj w okolicach tego dołka, nie wiem czy idealnie, czy się spadniemy za miesiąc, no to nie ma znaczenia, tak? Jakby konsensus że tam jest taki, że jesteśmy gdzieś w tych okolicach, jakbyśmy patrzyli na cykl poprzedni, gdzie potem od niego zrobiliśmy do ATH o prawie 400 tu procentowy lepszy wynik względem Bitcoina, tak? Czyli to nie chodzi o to, że tam Ethereum zrobiło X3 od tego czasu, to chodzi o to, że zrobiło trzykrotnie lepszy wynik, porównując to do wzrostu względem Bitcoina, tak? Czy tam Bitcoin wzrósł, nie wiem, razy 3, to Ethereum wzrosło razy no tam 12 powiedzmy, tak? Czy tam no cokolwiek, nie wiem ile wtedy kosztowało. Yy, więc... Tak, opłaca się teraz to wchodzić. Nie wiem, czy to jest idealny moment, czy się nie spadniemy, czy jeszcze coś tam się nie stanie w perspektywie mie mie miesiąca, dwóch, ale generalnie to jest dobry moment, patrząc long termowo. No, bo też przypominając Wam, to Ethereum przeszło właśnie na proof of stake, tak? Teraz można je stakować i generalnie jest teraz ono deflacyjne, tak? Ilość Ethereum w obiegu się ciągle coraz bardziej zmniejsza, gdzie już ubyło go generalnie bardzo dużo i porównując to z tym, co by było, jeżeli faktycznie ciągle byłoby ono na proof of work, teraz sobie przełączymy, to widzicie, tak? Normalnie by go przybyło 70 parę tysięcy, a tak go ubywa. No zawsze lepiej jak aktywa ubywa niż przybywa, bo jest ono bardziej jakby, wiecie, no jest go mniej, więc jest bardziej pożądane, tak? Więc to jest oczywiście dobrze niż w do tego, co było. Także to jest również tutaj na duży, duży plus. No i znowu, jeżeli sobie tutaj sprawdzimy, tak, jak zachował się, teraz są akurat na niemiecki, ale jak tutaj właśnie zachowuje się ta pompka na Bitcoinie, tutaj mamy Google Trends, tak, czy sobie wpisujemy frazę Bitcoin, jak bardzo jest ona popularna, więc względem że tutaj tego naszego ATH, które było w 2017 roku, albo ATH, które było, no, nawet nie było aż tak popularne, to jest ciekawe, no, ale generalnie i tak jeszcze takiego dużego zainteresowania nie ma, jakby mogło być, tak? Bo tak naprawdę, o, tutaj dołek był gdzieś w, w, wtedy i ten będę jest 31, tak? Względem, względem dołka, jakbyśmy tam na 15,5 tysiąca dolarów w listopadzie 2022 roku. Bo tu mamy, jakby pokazuję, tak? Od 100 do, do zera. Więc mamy tutaj 31, a teraz mamy nawet 30, więc to jest ciekawe, że zainteresowanie kryptowalutami jest ciągle na podobnym etapie i co to oznacza? To oznacza to oczywiście, że jakby ten kapitał to jest ciągle kapitał ludzi, którzy jeszcze jakby, którzy ciągle są w tych krypto i byli, tak? To jest kapitał ludzi nowych, czyli 
tych ludzi, gdzie potem będziemy się na nich wyprzedawać, tak? No bo zawsze te młode rybki muszą potem zostać, wiecie, jak już tam Bitcoin będzie za 100 tysięcy, 120, 150 tysięcy dolarów, jeżeli będzie, to wtedy będzie największy napływ użytkowników na rynek, a nie teraz, tak? I to oznacza też to, że wtedy po prostu oni tak zostaną z niczym i będą te spadki, które tą też bezse zapoczątkują, a może nawet zapoczątkują jakby tą recesję właśnie w połączeniu też z tym cyklem nieruchomości i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli chcecie tą jedną z ostatnich i to jak nie chcę stracić, bo teraz też zobaczyłem w komentarzach, że tam każdy mówi, że no tam influencerzy na YouTubie straszą, że to może być jedna z ostatnich host, tak, tam fajnie, fajnie, ale generalnie, szczerze, ja naprawdę w to wierzę, że nie, że to będzie os- os- o- ostatnia hossa, ale że to będzie ostatnia hossa tak dynamiczna, o której na kolejnej hossie nie przebijemy już poprzedniego ATH. Ja w to osobiście wierzę, tak? A jest to właśnie związane z tym, że myślę, że kolejna hossa, że jeszcze, bo jakby jeszcze w, hi- w historii bi- Bitcoina nie było nigdzie jakiejś globalnej recesji, tak? Tam Bitcoin sobie istnieje od 2000, którego tam gdzieś 10, 9 roku, 11. Ostatnia recesja duża była w 2007 roku. Tak wtedy jeszcze nie było Bitcoina. Nie miał on na to, jak zareagować. A wiadomo, że jest to aktywo dużo bardziej zmienne niż takie na przykład jakieś duże tam indeksy, tak? czy tam nie, nie, nieruchomości. I wydaje mi się, że jeżeli tutaj tak będzie górka w tym 2025 roku, powiedzmy, czyli idealnie tak jak ma być, tak? końcówka 2025 to się idealnie też łączy z tymi innymi cyklami, potem powiedzmy będzie tam rok spadków, tak samo jak miał być na Bitcoinie, tak? będzie rok spadków, bo zawsze na Bitcoinie mamy ten cykl czteroletni, gdzie jest ten rok spadków gdzieś równo, ale tutaj widzimy, że na przykład ta recesja trwa zazwyczaj dłużej, tak? tutaj no parę lat, no to wtedy to może faktycznie na tej kolejnej swojej hostie Bitcoin faktycznie urosnąć, ale już nie odnowić swojego poprzedniego ATH, które było skumulowane i bardzo napompione tym, że to był ten najbardziej dynamiczny czas, który właśnie teraz wkraczamy w niego, tym jakby skrzyżowaniem tych wszystkich jakby cykli naraz, tak, tych wszystkich baniek naraz. I jeżeli chcesz, tak, ten cykl wykorzystać po prostu w najlepszy sposób, w jaki możesz mieć, no to musisz też trydować z dobrą strategią oczywiście, być wytrwałym, ale też płacić jak najmniej prowizji, tak, i to jest też taki na przykład symulator, że masz 1000 dolarów, masz strategię, która generuje ci 60% zysków przy liczbie 100% trade'ów, czyli 100 zagrań na dźwigni razy 5, tak? Na takim bajbicie będziesz miał z tego ponad 1000 800 dolarów zysku, ale na przykład na takim Binance, który jest w sumie tobie jeden giełdą, będziesz miał już trzykrotnie mniej, więc gdzie na przykład na takim Coinbase w ogóle będziesz na minus, tak? Twoja strategia działa, a tracisz pieniądze, więc to jest bardzo ważne, żeby na to zwrócić u- uwagę, tak? Bo sobie myślimy, że a tam każda giełda ma milion zer po przecinku i w sumie to pewnie na jedno wychodzi. No widzisz, to ma znaczenie, może nie zobaczysz tego przy jednym tradzie, przy 10, ale i tak giełdę zakładamy na parę lat, tak przynajmniej na ten cykl, żeby na nie po prostu handlować. I przy 100 trade'ach, 200, 300, to już zaczyna mieć coraz to większe znaczenie, tak? I zamiast 40 tysięcy dolarów przy 300 trade'ach, żebyś po prostu nie miał potem dużo mniej, tak? Też zależy tutaj od tego, jak nam się to jak nam się symulacja powiedzie, ile mamy począt przegranych, przegranych, ale generalnie widzisz o co chodzi. Jest duża bardzo różnica, więc zwróć sobie na to uwagę, bo jest to naprawdę ważne. No i też masz jeszcze niższe prowizje niż nawet te, które są pokazane, właśnie korzystając z mojego linka, który również masz w opisie. Masz jeszcze dostęp do moich wskaźników, do airdropa co miesięcznego na 20 do, dolarów, do tego darmowego VIP-a na naszym Discordzie, o którym tutaj Ci też mówię, gdzie naprawdę ten Dawid w tej sekcji VIP jest niezastąpiony to też możesz tak odblokować, że wchodzisz tutaj, tak? to jest wstęp, robisz konto pode mnie i tutaj jakby jest bot, dzięki któremu jakby weryfikujesz swoje, swój ten numer użytkownika, który znajdziesz pod swoim mailem w panelu Bybit. Wtedy jesteś automatycznie wpuszczany i tak naprawdę masz automatycznie tą zakładkę VIP. Także tak to działa i polecam Ci to właśnie odblokować, no bo jest to bardzo fajne. Dodatkowo też masz ten darmowy kurs, co musieczne turnieje i nagrody u nas na Discordzie, gdzie sobie razem też możemy rywalizować oraz też jak już, już jako taka wisienka na tordzie, masz do 30 tysięcy dolarów od Bybita przy pierwszym depozycie, tak? No, trzeba zaplanować milion złotych, wiem, chore, ale te mniejsze sumy, na przykład, żeby dostać 8 stówek dolarów, musisz tam wpłacić 20 tysięcy. To już jest dużo bardziej realne, a zawsze mamy pieniądze na jakąś tam naszą zachciankę, więc miły gest od Bybita. Więc linki masz w 
opisie tak naprawdę i to wszystko chyba ode mnie. Powiedz mi, co o tym sądzisz? Czy powiedz mi, czy według ciebie też tutaj będzie jakaś globalna recesja za parę lat? Ja postawiam, że tak. I to wszystko. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.